வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ அலை கடலன திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமைந்திருக்கும் என் ரசிகப்பெரும் மக்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு தீபக்ஸ் லெக்சர் ஸோ இந்த லெக்சர் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் யூனிவர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ்னா என்னது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ்னா என்னது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் ரைட் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் நேச்சரில் நடக்கிற ஏகப்பட்ட விஷயத்த நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் போத் ஃபிசிக்கலி அஸ் வெல் அஸ் மேத்தமேட்டிக்கலி ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியாது சில ஈக்குவேஷன்ஸை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் நிறையா டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சில ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் பட் முக்காவாசி ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற இந்த டாப்பிக்கை யூஸ் பண்ணி அல்லது இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை அல்ஜிப்ராயிக் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் ரைட் அல்ஜிப்ராயிக் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ப்ளஸ் அப்படின்னா ஸோ அல்ஜிப்ராயிக் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரைட் அண்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி கஷ்டமாக இருக்கிறத ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இது வந்து லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஸோ அல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து இதை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனாக மாற்றிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷனாக மாற்றிடலாம் அந்த அல்ஜிப்ராய்க் ஈக்குவேஷனை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ண ஆன்சரை இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனாக மாறிடும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இன்வர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்னது அதோடைய டெஃபனிஷன் என்னது இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எடுக்கும் போது அதைக்கும் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டி எஃப் ஆஃப் டின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் அதை கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் அல்லது நம்ம எல் ஆஃப் எஃப்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதை இன்டெக்ரேஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ டு தி பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி 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 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் நோட்டபுளான விஷயம் என்னது அப்படின்னா எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் திங் ஒரு இன்டெகிரேஷன் ஃபார்மேட்டில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ டு தி பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி 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 அப்படின்னு அண்ட் செகண்ட் திங் இது நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ரைட் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல இருக்குது அண்ட் நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ல இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு நோட்டபுளான விஷயம் ஓகேவா நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற இன்புட் அந்த ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல இருக்கணும் அண்ட் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கிடைக்கிற ரிசல்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் திங் என்னென்னா இதில் எஸ்ஸுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூலாம் கொடுக்கலாம்னா நீங்கள் எந்த வேல்யூலாம் கொடுக்கும்போது இந்த இம்ப்ராப்பர் இன்டெக்ரல் கன்வெர்ட் ஆகுதோ அந்த வேல்யூலாம் நீங்கள் எஸ்க்கு வந்து கொடுத்துக்கலாம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ டெஃபனிஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோடைய டெஃபனிஷன் ஸோ டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஓகே வித் வேரியபிள் டி இஸ் ஈக்குவல் டு integration from 0 to
ஓகேவா ஸோ இ பவர் இன்ஃபினிட்டி என்னதுன்னா இன்ஃபினிட்டி ஸோ இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் அண்ட் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆர் இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இதெல்லாம் ஜீரோன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகேவா அண்ட் இ பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ கரெக்டாக ஒய் ஆக்சஸில் ஒன்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ இ பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இதெல்லாம் நோட்டபிளான விஷயம் ஸோ அப்போ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இந்த என்டையர் டேமுமே வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ ஜீரோ அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ அஃப்கோர்ஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி இ பவர் ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி ஆன்சர் ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஸோ ஒன் பை எஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் வேர் எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ எதனால் எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ஒரு வீடியோ பாருங்கள் ஸோ அதில் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எதனால் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன்றுன்னு சொல்கிறோன்னு கிரேட் ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பை எஸ் ஃபைன் ஸோ இப்போ லேப்லாஸ் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போயும் நம்ம டெஃபனிஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்டகிரேஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ டு தி பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு ஏ டிடி ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஏங்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஏங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதனால் கான்ஸ்டன்ட் இன்டகிரேஷன் விட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஏ இன்டு இன்டகிரேஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டிடி ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டிடி ஸோ இது வேற ஒன்றும் கிடையாது லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன் தான் ரைட் ஸோ அதனால் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ இன்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பை எஸ் அப்படின்னு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை எஸ் ஸோ அதனால் இதை ஏ பை எஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் வேர் எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ ஏ பை எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏடி என்னது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னா லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஓகே ஆர் லேப்லாஸ் ஆஃப் எஃப் எனி திங் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி கிரேட் ஸோ இப்போ இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக நம்ம இ பவர் ஏடி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏடி ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி இன்டு இ பவர் ஏ டி டிடி கிரேட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் ஸோ மைனஸ் ஓகேவா மைனஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் எஸ் அண்ட் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் இன்டு டின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அதாவது ஒன்றும் இல்லை இ பவர் எம் இன்டு இ பவர் என் அப்படின்னா இ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே மைனஸ் எஸ் டி இங்கே ஏடி அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறதுல டீ காமனாக இருக்கும் ஸோ அந்த டீயை மட்டும் காமனாக எழுதியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இ பவர் இருக்குல்ல ஸோ இதில் மைனஸை காமனாக எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ மைனஸை காமனாக எடுக்க போகிறோம் மைனஸை காமனாக எடுத்துகிட்டா இ பவர் இந்த இடத்துல வெறும் எஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ மைனஸை காமனாக எடுத்ததுனால அந்த இடத்துல மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டீன்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸ் இப்போ உள்ளே சப்ஜெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஏ ரைட் தேட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ இது இன்டகிரேட் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் டிவைடட் பை மைனஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ரைட் ஸோ எதனால் அந்த மைனஸை நம்ம காமனாக எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு இப்போ தெரிஞ்சிடும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துடலாம் இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ஓகே ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இப்போ இந்த டேமை மட்டும் நான் இந்த இடத்துல எழுதிக்கிறேன் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ ஃப்ரம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் ஸோ
ஓகேவா இந்த இன்டகிரேஷன் கன்வெர்ஜ் ஆகாமல் டைவர்ஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம பர்டிகுலரான ஒரு மைனஸை வந்து காமனாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ அல்லது நம்ம கேஸ் ஒன் கேஸ் டூன்னு பிரித்து கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களோட கன்வீனியன்ட் பட் அந்த மைனஸை காமனாக எடுத்ததுக்கான ரீசன் என்னென்னா நம்ம காமனாக எடுக்கலாட்டி அந்த இடத்துல ஈ பவர் இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துருக்கும் ஈ பவர் இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துருந்துச்சுன்னா அது இன்டகிரேஷன் டைவர்ஜ் ஆகிருக்கும் ஓகே அது வந்து லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோடைய டெஃபனிஷனுக்கு கான்ட்ரடிக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் ஸோ யா ரிசல்ட் இந்த இடத்துல எழுத ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ வேர் எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ ஸோ எஸ் டினாமினேட்டர் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ எஸ் மைனஸ் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஸோ எஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ ஓகே ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏ டி என்ன வரும்னா ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ ஸோ சேம் திங் இப்போ லேப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ டி என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு வரும் வேர் எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஏ ஸோ இது வந்து இன்னொரு டெஃபனிஷன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டெரிவ் பண்ணனா டெரிவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அதில் வந்து அது கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோ தான் நீங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்பீடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஸோ அந்த வீடியோவில் ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா ஸோ அந்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் அண்ட் டெரிவேஷனுக்கு நான் ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டெரிவ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் சைன் ஹச் ஏடி ஓகே அண்ட் லேப்லாஸ் ஆஃப் காஸ் ஹச் ஏடி ஸோ இதை காஸ் ஹச் ஏடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி காஷ் ஏடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹைப்பர்போலிக் கொசைன் ஏடி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் அப் டு யுவர் விஷ் ஸோ எதனால் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஸோ லேப்லாஸ் ஆஃப் சைன் ஹச் ஏடியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ரைட் அண்ட் காஸ் ஹச் ஏடிக்கு வந்து எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் எஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் மாடி ஏ அண்ட் இதுலேயுமே வந்து எஸ் கிரேட்டர் தென் மாடி ஏ ஸோ உங்களுக்கு இதோடைய டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸோடைய நோட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி அந்த நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸோடைய டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்தும் புரியலை அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் ஓகே ஸோ இது வந்து ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு அட் த சேம் டைம் லேப்லாஸ் ஆஃப் சைன் ஏடி ஸோ இது வந்து ஹைப்பர்போலிக் ஃபங்க்ஷனில் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் நார்மல் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதே மாதிரி காஸ் ஏடி ஸோ இதுக்கு என்ன வரும்னா சேம் ஏ பை ஓகேவா அதே மாதிரி எஸ் பை பட் எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் அண்ட் இங்கே வந்து எஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இங்கேயுமே எஸ் பாசிட்டிவ் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ஸோ இதில் ஏன் நம்ம பர்டிகுலராக எஸ் கிரேட்டர் தென் அதாவது டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இட் இம்ப்ளைஸ் எஸ் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் தானே வரும் ஏன் நம்ம கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற டேம் எப்பயுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கொயர் டேம் ஓகேவா ஸோ ஸ்கொயர் டேம் எப்பயுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சைடு இருக்கிற என்டையர் டேமுமே நெகட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் என்ன வேல்யூ போட்டாலும் நெகட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் வந்து கிரேட்டர் தென் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் நமக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியும் ஒரு டேம் ஸ்கொயர் டேமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்பயுமே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ எஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன எழுதிக்கலாம்னா எஸ் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு எழுது ஸோ தேட்ஸ் இட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்னது அதோடைய டெஃபனிஷன் என்னது அண்ட் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார் ஒன் ஏ சைன் ஹெச்டி சைன் ஹெச் ஏடி காஸ் ஹெச் ஏடி காஸ் ஏடி சைன் ஏ